Γεια σας φίλοι μου. Έκανα και φέτος το προσκύνημά μου στο Άγιο Όρος. Επέστρεψα με τη βοήθεια του Θεού. Όλα πήγανε καλά. Σας έχω αρκετά βιντεάκια από εκεί. Ε, έχω φέρει κάποια δωράκια. Ε, ένα κομποσκινάκι αντρικό. Το μαύρο το κλασικό με το σταυρουδάκι. Ε, ένα άλλο κομποσκίνι γυναικείο. Αυτό ονομάζεται το δάκρυ της Παναγίας. Ε, αυτά είναι κάποια σποράκια, τα οποία τα παίρνουν και τα κάνουν σαν κουμποσκίνη, ας πούμε, για το χέρι. Να σας διαβάσω κιόλας πώς το φτιάχνουν. Έχει εδώ την ιστορία. Η παράδοση αναφέρει πως το φυτό αυτό φύτρωσε κάτω από το Σταυρό του Χριστού, από τα δάκρυα της Παναγίας που έπεφταν στη γη. Κάποτε ένας μοναχός καθόταν περίλυπος επειδή δεν μπορούσε να μάθει να πλέκει το κουμποσκίνη. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία και το ρώτησε «Γιατί είσαι περίλυπος» της απεκρίθη «Δεν μπορώ να μάθω να πλέκω κομποσκίνη» Τότε η Παναγία του έδωσε αυτούς τους σπόρους και του είπε «Πάρε τα δάκρυά μου, καλλιέργησέ τα και κάντα κομπολόγια προσευχής» και λέγε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς» Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία από αυτά εδώ τα σποράκια που τα κάνουν κομποσκίνη στο Άγιο Όρος. Ε, αυτά τα δύο τα κομποσκένια λοιπόν και έχω πάρει και κάποια αυτοκόλλητα ένα ελληνικό που γράφει Άγιο Όρος και ένα στα Ρώσικα Ωραία, όποιοι θέλετε να κερδίσετε αυτό το μικρό δωράκι που σας έφερα αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο εδώ και η κλήρωση θα γίνει την άλλη εβδομάδα την άλλη πέμπτη θα ανακοινώσω τα ονόματα, θα τα βάλω στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο από κάτω. Ωραία, να σας πω λίγο γρήγορα για το ταξίδι που πήγα. Ε, περάσαμε απέναντι στη γέφυρα ε, και μετά μπήκαμε στην Ιωνία Οδό. Ε, κάναμε μία στάση στην Άρτα. Ε, κάναμε μία στάση για καφέ και για κάποιο φαγητό. Ε, η Άρτα έχει ένα μεγάλο ιστορικό γεφύρι ε, σταματήσαμε, πήγαμε εκεί, το επισκεφτήκαμε ε, κάναμε και κάποιες λήψεις με το drone πήγαμε και λίγο μέσα στην πόλη ε, λοιπόν μετά την Άρτα ξαναμπήκαμε πάλι στην Ιωνία Οδό και πήραμε το δρόμο προς τα Ιωάννινα ε, λίγο πριν να μπει στα Ιωάννινα ε, αλλάζεις δρόμο, μπαίνεις μετά στην Εγνατία Οδό και συνεχίσαμε προς Θεσσαλονίκη ε, κάναμε το μεσημέρι μία στάση στο Μέτσοβο για φαγητό βέβαια το Μέτσοβο είναι ένα πολύ παραδοσιακό ελληνικό χωριό που σταματάνε, είναι συνήθως και μερινός προορισμός έχει πάρα πολύ τουρισμό αλλά ακόμα και το καλοκαίρι έχει πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική ε, έχει πολλά έτσι παραδοσιακά σπιτάκια, το τυροκομείο και εφημίζεται για το καλό φαγητό του τα ψητά κυρίως ε, κάναμε λοιπόν τη στάση στο Μέτσοβο βγήκαμε λίγο από την Εγνατία για να μπούμε μέσα στο Μέτσοβο ε, και κατόπιν συνεχίσαμε για τον τελικό προορισμό μας ε, για την πρώτη μέρα που ήταν η Σιάτιστα Ε, βλέπετε ότι είναι γύρω στα 340 χιλιόμετρα την πρώτη μέρα γύρω στις 4 ώρες εδώ μου δείχνει ε, ήταν πολύ παραπάνω με τις τάσεις ενδιάμεσα ε, η Σιάτιστα είναι μια πολύ όμορφη πόλη έχει πάρα πολλά παλιά αρχοντικά ε, πολύ ωραίες βυζαντινές εκκλησίες και έχει και ένα μουσείο με μαμούθ που έχουν βρει εκεί στην περιοχή το οποίο και επισκεφτήκαμε και θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο που έχω κάνει μόνο για τη Σιάτιστα Την επόμενη μέρα το πρωί φύγαμε από τη Σιάτιστα πήγαμε προς Θεσσαλονίκη πάλι από την Εγνατία Οδό ε, εκεί στρίψαμε στο, στη διασταύρωση για τη Χαλκιδική βέβαια βρήκαμε μια τεράστια εκεί ουρά από αυτοκίνητα, ένα ποτηλιάρισμα αλλά ευτυχώ όλοι πηγαίναν στο πρώτο πόδι ε, εμείς στρίψαμε από εκεί από την Νέα Ρεδεστό και 
πήγαμε προ το τρίτο πόδι εκεί, προ την Ουρανούπολη. Ε, και ευτυχώ από εκεί δεν είχε τόση κίνηση, ήταν πιο άδειο ο δρόμο. Ε, μετά κάναμε μία στάση στη Γαλάτιστα για ένα καφέ και κάποιοι να τσιμπήσουμε. Μετά τη Γαλάτιστα δεν στρίψαμε για πολύ γύρω, πήγαμε για το χωριδάκι του Αγίου Προδρόμου. Ε, προσπεράσαμε το χωριό και κάναμε μία στάση μετά όταν φτάσαμε στην Αρνέα που είναι και αυτή μια, ένα πολύ όμορφο χωριό εκεί ε, με πολύ ωραία σπίτια, με παλιά αρχοντικά ε, και μετά την Αρνέα συνεχίσαμε και φτάσαμε στην Ιερισσό ε, είδαμε και λίγο την Ιερισσό, κάναμε μία στάση και φτάσαμε πλέον στην Ουρανούπολη όπου και διανυχτερεύσαμε την επόμενη μέρα Πήγα, πήρα το διαμονητήριο, ε, έβγαλα και τα εισιτήρια για το καράβι ε, και ξεκίνησε για να μπω στο Άγιο Όρος. Την πρώτη μέρα πήγα στη Δάφνη, έκανα όλο τον περίπλου των ε, μοναστηριών του κάτω μέρους μέχρι τη Δάφνη και από τη Δάφνη άλλαξα το καραβάκι και πήγα στη Μονή Γρηγορίου. Μόλις όμως έφτασα στη Μονή Γρηγορίου, άφησα το σακίδιο στο δωμάτιο και ακολούθησα το μονοπάτι για να πάω στη Σιμωνόπετρα το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι του Αγίου Όρους ε, το πιο προβεβλημένο που όλοι το ξέρουν είναι παντού σε γραμματώσιμα, σε λευκόματα, σε κραβούρες ε, ακολούθησα λοιπόν αυτό το μονοπάτι, είναι γύρω στη μια μισή ώρα το μονοπάτι αυτό ανεβαίνοντας ε, ήταν βέβαια δύσκολα γιατί ήταν μεσημέρι και είχε πάρα πολύ ήλιο αλλά αξίζει σίγουρα την επίσκεψη στη Σιμωνόπετρα Έπειτα επέστρεψα το απόγευμα στη Μονή Γρηγορίου για τον Εσπερινό. Ε, ήταν μια φοβερή καταιγίδα εκείνη την ημέρα. Παρόλο που ήταν τέλη Ιουλίου προς αρχές Αυγούστου, είχε πάρα πολύ βροχή. Αλλά ευτυχώς ο καιρός της επόμενης μέρας έφτιαξε πάλι. Την επόμενη μέρα μετά τη Μονή Γρηγορίου πήρα το καραβάκι και πήγα στον Αρσανά της Μονής Ζωγράφου. Περιγράφω αναλυτικά στο βίντεο τις δυσκολίες εκεί που έχω αντιμετώπισα ε, Αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία και αυτή η μονή Μετά φεύγοντα από τη μονή ζωγράφου κατέβηκα με τα πόδια στον Αρσανά Και συνέχισα πάλι με τα πόδια την τελευταία ημέρα δηλαδή στην ουσία Έφτασα στη μονή Δοχιάριου ε, Εκεί προσκύνησα την Παναγία, τη Γοργο Υπήκο και πήρα τελικά το καραβάκι για να βγω έξω στην Ουρανούπολη. Ε, μετά, γυρίζοντας από το Άγιο Όρος, ε, συνεχίσαμε, πήγαμε Θεσσαλονίκη, μείναμε στην πόλη μέσα στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον Άγιο Δημήτριο, και έχω και αρκετά πλάνα και από εκεί που έχω βγάλει από τη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός ήταν σχετικά καλός, ψυχάζει βέβαια λιγάκι, αλλά εντάξει, τελικά καταφέραμε να πάμε βόλτα. Ε, στο γυρισμό μετά από Θεσσαλονίκη δεν πήγαμε από τον ίδιο τύο δρόμο, ε, πήγαμε από Κατερίνη. Ε, μετά την Κατερίνη κάναμε μια παράκαμψη και πήγαμε στον παλιό δρόμο. Πήγαμε λοιπόν από τα Τέμπη το προσχήμα της Αγίας Παρασκευής επόμενος προορισμός μετά τα τέμπη ήταν η Λαμία ε, στη Λαμία δεν μείναμε μέσα στην πόλη μείναμε λίγο πιο έξω στα Λουτρά Επάτης είναι ένα πολύ όμορφο χωριό έτσι με ιαματικές πηγές και έχει ένα τεράστιο έτσι, πάρκο εκεί και διάφορα ξενοδοχεία Οπότε διενχθερεύσαμε εκεί και το φαγητό επίσης είναι πάρα πολύ καλό και την άλλη μέρα ξεκινήσαμε το ταξίδι της επιστροφής ε, κάναμε μια στάση στην Άμφισα που είναι η πρωτεύουσα του νομού Φωκίδος ε, αρκετά ενδιαφέρουσα σαν πόλη και η Άμφισα έχει και αυτή τις παλιές εκκλησίες τις πλατείες της όλα αυτά ε, και κατόπιν συνεχίσαμε παραλιακά από η Τέα Γαλαξίδη ε, φτάσαμε στην Άφπακτο όπου κάναμε μια στάση και εκεί για φαγητό 
και στο τελικό μας προορισμό που ήταν η Πάτρα βέβαια από εκεί που ξεκινήσαμε αυτή λοιπόν είναι η διαδρομή που κάναμε στην επιστροφή πήγαμε δηλαδή από εδώ στη Θεσσαλονίκη και γυρίσαμε Θεσσαλονίκη Ουρανούπολη και γυρίσαμε πάλι πίσω από την άλλη μεριά πλέον Ωραία, αυτό είναι το ταξίδι που κάναμε για το Άγιο Όρος ε, Από Δευτέρα θα ξεκινήσω να βάζω τα βίντεο πρώτα από την Ουρανούπολη και κατόπιν ε, μέσα στο Άγιο Όρος